கஜானம் பூதகணாதிச விதம் கவைத்த ஜம்பு பலசரக்ஷிதம் உமாசோதம் சோக விநாசகாரணம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம் வணக்கம் வர ஐப்பசி மாதம் பதினொன்றாம் தேதி அதாவது வர இருபத்தி எட்டு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு குரு பயிற்சி நிகழ்வு இருக்குது இதுவரைக்கும் விருச்சகராசியில் சஞ்சரித்து வந்த குரு பகவான் இந்த விகாரி வருடம் ஐப்பசி மாதம் பதினோராம் தேதி திங்கட்கிழமை இரவு பதினோரு மணிக்கு மூல நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்திற்கு அதாவது தனுசு ராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறார் இதுவரைக்கும் செவ்வாயோட வீடான விருச்சகத்தில் இருந்த குரு பகவான் இப்போ தன்னோட சொந்த வீடான தனுசு ராசிக்கு பயிற்சி ஆகி அடுத்த ஒரு வருட காலத்துக்கு தன்னோட பலன்களை கோச்சார ரீதியாகவும் தன்னோட பார்வை ரீதியாகவும் வழங்க இருக்கார் ஸோ இந்த குரு பயிற்சியில் வந்து துலாம் ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை குரு பகவான் அடுத்த ஒரு வருஷம் செய்ய போகிறார்னு பார்க்குறப்போ இந்த துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிச்சுருக்கோம் அதாவது வந்து எந்தெந்த விஷயங்கள் நீங்கள் பாசிட்டிவாக எடுக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள் இந்த டைமில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி எந்தெந்த விஷயங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற நெகட்டிவான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து குறிப்பிட்டு யாரையும் தனிப்பட்ட நபர்களை சொல்கிறது இல்லைங்க ஏன்னா இது வந்து கோச்சார பலன்தான் இது வந்து முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் மட்டும்தான் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் வேலை செய்யுமே தவிர நம்ம சொல்கிறது தான் நடக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை உங்கள் சுய ஜாதகத்தில் ஒருவேளை கிரக திசாபுசி திசாபுத்திகள் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குதுங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை பட் துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் கோச்சார ரீதியான பலன்களை பார்க்குறப்போ இது வரைக்கும் இரண்டாம் இடத்துல இருந்த குரு பகவான் வந்து பல வகையிலையும் உங்களை ஃபினான்ஷியலாக முன்னேற்றியிருப்பார் அல்லது ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் வராமல் பார்த்துருப்பார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு வந்து வீட்டில் வந்து ரொம்ப நாளாக சுக சுப நிகழ்ச்சிகள் பண்ண முடியல ஒரு கல்யாணம் தட தடங்களாகிட்டே இருக்குது அல்லது வந்து ஒரு வரன் பார்க்குறது கூட தடங்களாகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்களுக்கு இந்த இரண்டாம் இடத்து குருவால் வந்து பல நன்மையான விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் நிச்சயமாக வந்து பொருளாதார விஷயங்களில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குரு பகவான் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பார் அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை ஒரு சிலருக்கு வந்து சம்பள ஓய்வுரை கிடைக்கிறது ஒரு சிலருக்கு வந்து வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்கிறது வெளிநாட்டில் வேலை கிடைச்சி டக்குனு கிளம்பி போயிருக்கிறது இந்த மாதிரியான நிறைய பேர் இருப்பீங்க துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு சிலர் வந்து சொந்த வீடு வாங்கி கூடி போகிறது அல்லது வந்து வீட்டை வந்து பராமரித்து பணி வந்து செஞ்சு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிக்கிறது மாதிரி என்ன சூழ்நிலையில் வந்திருக்கும் முக்கியமாக வந்து கடன் நிவர்த்தி வந்து கண்டிப்பாக கிடைச்சிருக்கும் துலாம் ராசியில் பொறுத்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கடன் நிவர்த்தி ஆச்சா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா துலாம் ராசிக்கு வந்து போன வருஷத்துக்கு முன்னொரு வருஷம் வந்து ஒரு கடத்தி ஒரு எட்டு எட்டு வருஷமாகவே நேரம் சரியில்லாமல் இருந்தது போன வருடம் வந்து குரு பகவான் இரண்டாம் இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ரிலீவ் கிடச்சிருக்கும் பட் எல்லாருமே வெளியில் வந்திருக்க மாட்டேங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நம்ம இதில் சொல்கிறது என்னென்னா எல்லாருமே சொல்கிறது குரு பகவான் வந்து இரண்டாம் இடத்துலேருந்து மூணாம் இடத்துக்கு போனால் வந்து பல கதைகளெல்லாம் சொல்லுவாங்க துரியாதரன் வந்து படையில் மாண்டான் ஒருத்தர் வந்து ஊர் டோடினார் இந்த மாதிரி நிறைய ஜோதிட பாடல்கள்லாம் இருக்குது பட் அந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்கள் எதுவுமே நடக்காதுங்க நெகட்டிவான விஷயங்கள் நடக்கும் அது வேறு மாதிரி நடக்கும் உங்களை வந்து மூணாம் இடத்துக்கு போகிற குரு பகவான் வந்து ஏன் நெகட்டிவான விஷயத்தை துலாம் ராசிக்கு பண்ண மாட்டார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டுங்க துலாம் ராசிக்கு மூணாம் இடத்திற்கும் ஆறாம் இடத்திற்கும் உரிய கிரகம் வந்து குரு பகவான் ஸோ மூணாம் இடம்ங்கிறது ஒரு மறைவஸ்தானம் துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வந்து எப்பவுமே பாவி தான் அவர் வந்து நல்லது பண்ணுறதா இல்லையோ அதாவது நல்லது பண்ணுறாரோ இல்லையோ கெட்டது தான் நிறைய பண்ணுவாருங்கிறது ஒரு ஜென்ரலான கருத்து இருக்குது அந்த வகையில் பார்க்கும்போது மூணாம் இடமான மறைவுஸ்தானத்திற்கு துலாம் ராசியிலேருந்து மூணாம் இடம் இது தனுசு ராசி அந்த தனுசு ராசியில் குரு பகவான் போய் மறையிறது வந்து பல வகையிலையும் துலாம் ராசிக்கு ஒரு நன்மையே இதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ ஓகே இதில் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான நெகட்டிவான விஷயங்களை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவாருன்னு நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவான விஷயங்களுக்கு உள்ளே போவோம் ஏன்னா நெகட்டிவான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் அதில் வந்து கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாகவும் விழிப்புணர்வோடு இருந்துக்குவீங்க அப்படிங்கிறக்காக தான் நெகட்டிவான விஷயங்கள் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா துலாம் ராசிக்கு மூணாம் இடத்துக்கு போகக்கூடிய குரு பகவான் வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயமாக உங்களை கை வைக்கிறது வந்து உடல் ஆரோக்கியத்தில் கை வைப்பார் அதாவது எந்தெந்த மாதிரியான விஷயங்களை கை வைப்பார்ன்னு கேட்டிங்கன்னா தலை சுத்தர் வர்றது மயக்கம் வர்றது மூட்டு வலி இடுப்பு வலி கை கால் குடைச்சல் ஒரு சிலருக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் நல்லா தொலை வருது இப்படியான சில சின்ன சின்ன தொந்தரவுகளை தருவார் பெரிய அளவுக்கு வந்து வைத்திய செலவுகள் அதாவது வந்து வைத்திய செலவுகள் வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பெரிய அளவுக்கு நடக்காது இது சின்ன சின்ன தொந்தரவுகளை தருவார் எப்போ வரைக்கும்னா இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி வரைக்கும் இந்த
குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஞாபக மறதி கண்டிப்பாக ஏற்படும் அந்த ஞாபக மறதி கூடுதலாகவே இருக்குங்கிறதுல கொஞ்சம் விழிப்புணர்வுலாம் இருக்கணும் மனசு வந்து ஒரு நிறையிலே இல்லாமல் ஒரு அலைபாயிற சூழ்நிலையே இருக்கும் அதாவது காலையில் ஒன்று நினைக்கிறது மதியம் ஒன்று நினைக்கிறது செயல்படுத்துறது ஒன்று பண்ணுறது இந்த மாதிரியான குழப்பங்களை தருவார் இது வந்து நெகட்டிவான விஷயங்கள் மூணாம் இடத்துலேருந்து குரு பகவான் பண்ணுறது இதை வந்து நீங்கள் விழிப்புணர்வாக இருந்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக இந்த மூணு விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வெளியில் வந்துடலாம் முதல் பாயிண்ட் இது அடுத்தது வந்து தேவையில்லாத சிக்கல்கள் எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களால் வந்து பிரச்சனைகள் வரும் பிரச்சனைகள்னா எப்படின்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்த நண்பர்கள் அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணிருந்தாங்களோ இல்லை சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நடித்தாங்களோ அது ரெண்டாவது பட் உங்களுக்கு வந்து நல்லா நல்லபடியாக தெரிஞ்ச நண்பர்கள் வந்து இந்த டைமில் உங்களை வந்து மறைமுகமாக எதிர்க்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது அவங்க கூடவே பழகிட்டு உங்களை பற்றின சீக்ரெட்ஸை வந்து உங்கள் ஆப்போசிட் ஆளிட்ட போய் சொல்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்கள் காதில் வரும்போது வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அவங்க மேலே ஒரு கோவம் வர்றது அதனால் பகையை வளர்த்திக்கிறது அவங்ககிட்ட போய் சண்டை பிடிக்கிறது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்லாம் வரும் இந்த மூணாம் இடத்து குரு வந்து மேலும் உங்களுக்கு வந்து ஏழரை சனியில் வந்து சனி பகவான் பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டார் வாழ்க்கையில் அதிலிருந்து மீண்டு வந்துட்டீங்க ரெண்டாம் இடத்து குரு வந்து பெரிய அளவுக்கு உங்களுக்கு நன்மையை செய்யலினாலும் ஓரளவுக்காக நன்மையை செஞ்சுருப்பார் இந்த மூணாம் இடத்து குரு வந்து அந்த விட்ட குறை தொட்ட குறையில் இருக்குது பாருங்கள் அதையெல்லாம் சரி பண்ணுவார் அதுதான் இந்த மூணாம் இடத்துல மறைகிறதுனால இதில் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா புதிய நண்பர்களோடு சேர்றத தயவு செஞ்சு தவிர்த்துருங்க அதே சமயம் புதிய முயற்சிகளை இறங்குனீங்கன்னா கொஞ்சம் தடைகள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டவர் ஒரு ஒரு அளவுக்கு ரெண்டு மூணு டவர் ட்ரை பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் அதே சமயம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கவங்களுக்கு வந்து வியாபாரம் இது வரைக்கும் இருந்த அளவுக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் டல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அது ஏன் எதனால் எந்த எந்த டேட் வரைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் தான் அந்த டல்னஸ் இருக்கும் அதுவே வந்து ஜென்ரலான படம் தாங்க அதுக்காக வந்து உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஆர்டர்ஸோ இல்லை வர வேண்டிய பணமோ இதெல்லாம் வந்து காலதாமதம் ஆகிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்காது அது எப்பவும் போல் வந்துட்டுருக்கும் கொஞ்சம் வந்து வேலை பிஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கீங்க அந்த வாய்ப்புகள் வர்றதுக்கு காரணமும் நீங்களாக தான் இருப்பீங்க உங்களோட அசால்ட்னஸ்ஸு உங்களோட சுயமரித்தனம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு போஸ்ட்போன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து துலாமரசிக்கு முதலே சொல்ல வேண்டியதில்லை நீங்கள் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்னு போயிடுவீங்க இந்த டைமில் மூணாம் இடத்து குரு வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதா நெகட்டிவான பாயிண்ட் இதுக்கு இதுக்கு மேலே வந்து பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு வந்துடுவோம் என்ன தான் குரு பகவான் வந்து மூணாம் இடத்துக்கு போனாலும் மறைவு ஸ்டாண்டத்தில் இருந்தாலும் பொதுவாகவே ஜோதிட விதிகள் சொல்கிறது என்னென்னா ராசிக்கு மூணாம் இடத்துல கோச்சார ரீதியாக குரு பகவான் வர்றப்ப நெகட்டிவான விஷயங்கள் தான் செய்வார் அப்படிம்பாங்க நம்ம நெகட்டிவான விஷயத்த சொல்லிட்டோம் இதுதான் நடக்கணும் குரு பகவான் தனிச்சிருந்தால் மட்டும்தாங்க அந்த இடத்துக்கு பால் பண்ணுவார் அந்த இடத்த வந்து வீண் பண்ணிடுவார் குரு தனித்திருந்தால் அவகீர்த்தி மொத்தம் உண்டும்பாங்க அது நிறைய பழமொழிகள் இருக்குது இப்போ ஜோதிடத்தில் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது மூணாம் இடத்துல குரு பகவான் போகிறதுங்கிறது வந்து தனியாக போகலை ஏற்கனவே அங்கே கேதுவும் சனியும் இருக்காங்க உங்கள் ராசிக்கு மூணாம் இடத்துல சனி பகவான் இப்போ தான் ஏழரை சனியை முடிச்சுட்டு அடுத்து பல நன்மைகளை செஞ்சுட்டு இருக்காரு சனி பகவான் அவர் வந்து மூணாம் இடத்துல இருக்கார் அவர் கூட கேது இருக்கார் கூடவே வந்து குரு பகவான் போய் சேர்றாங்க இதில் என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ராஜயோகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா மூணாம் இடங்கிறது வந்து முயற்சி ஸ்டானம்பாங்க அதாவது வந்து குரு கூட கேது இருந்தால் குருவும் கேதுவும் ஒரு தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் சேர்ந்துருந்தால் அது வந்து மிகப்பெரிய கோடீஸ்வர யோகம் அப்படிம்பாங்க அந்த யோகத்தை குரு பகவான் இப்போ உங்களுக்கு தருவார் குருவும் கேதுவும் சேர்ந்து பாசிட்டிவான விஷயமும் உங்களுக்கு தருவார் எப்படி தருவாங்க அப்படின்னா குரு பகவான் வந்து கேது கூட சேர்ந்துருக்காரு கூட சனியும் இருக்காரு சனி வந்து சில விஷயங்கள் உங்களை ஸ்லோ பண்ணாலும் இந்த கேது வந்து சூப்பராகவே கொண்டிருக்காரு ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த விஷயங்கள் வந்து இந்த கேதுவும் குருவும் சேர்ந்துருக்கிறது எந்த அளவுக்கு இது உங்களை குரோத்து கொண்டு போகுன்னு பார்க்குறப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தகவல் தொடர்பில் இருக்கிறவங்க டெலிகம்யூனிகேஷன் துறையில் இருக்கவங்க சாஃப்ட்வேர் லைனில் இருக்கவங்க அல்லது வந்து ஃபாரின் தொழிலுக்காக முயற்சி பண்ணிருக்கவங்க தொழில் விஷ வியாபாரம் அதாவது நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய நபர்களால் வந்து பல நன்மைகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அது மூலயமா பொருளாதாரம் சிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக இருக்குது இந்த டைமில் வந்து பொருளாதார வீழ்ச்சிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை கொஞ்சம் ஸ்லோவாகமே தவிர வீழ்ச்சிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா துலாம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கடைசி ஏழு எட்ட
என்ன சொல்கிறது ஒரு தனிக்கேட்ட ராஜாவும் உங்களை ஒதுக்கி விட்டுருவாங்க நீங்கள் மட்டும்தான் தனியாக இருந்து உங்கள் திறமைகள் எல்லாமே வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கான சூழ்நிலைகள் வரும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாமையே உங்களுக்குள்ள இருந்த ஆற்றல்கள் திறமைகள் எல்லாமே வெளியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்த டைமில் நிச்சயமாக கிடைக்குங்க துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த டைமை நீங்கள் நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இந்த சுய தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பெரிய அளவுக்கு மறுபடியும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உங்கள் சுய ஜாதகத்தை ஓரடவை உங்கள் ஜோதிடர்கிட்ட கொடுத்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெரிய அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறத அந்த முயற்சி எடுத்துக்கோங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா குரு பகவான் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்காரோ நெகட்டிவாக இருக்கிறாரோ ஒரு மறைஞ்சிட்டார் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்த மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேலே வந்து சனி பயிற்சி வர்றப்போ வந்து சனி பகவான் வந்து அடுத்த மகர ல மகர ராசிக்கு போயிடுவார் நாலாம் இடத்துக்கு போயிடுவார் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து சிலருக்கு வந்து நெகட்டிவான விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது கோச்சார ரீதியாக அதனால் பெரிய அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி லாங் டேர்ம் லோன் வாங்குறது அதாவது அடுத்த ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பெரிய லோன் வாங்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து உங்கள் சுய ஜாதகத்தை ஆராய்ஞ்சிட்டு உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய திசா புத்திகள் பாசிட்டிவாக இருந்தால் மட்டும் அந்த மாதிரி பெரிய முயற்சிகள் இறங்குங்க மற்றபடி வந்து நார்மலான வியாபாரம் கடன் இல்லாமல் பெரிய அளவு கடன் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து தாராளமாக வியாபாரத்தை விரி விருத்தி பண்ணலாம் ஷேர் மார்க்கெட் பண்ணிட்டுருக்கவங்களுக்கு இந்த டைமில் வந்து கரெக்டான ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டான தெளிவான மார்ஜின் கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக தான் நடக்குமே தவிர நெகட்டிவாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டாவது வண்டி வாகனத்தில் காரில் பைக்லலாம் போகும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு எச்சரிக்கையாக போங்க அது அதுவும் ரொம்ப கவனமாகவும் நிதானமாகவும் போகணும் குறிப்பாக வந்து இரவு நேர பயணங்களை நைட் ட்ராவலிங்கை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பண்ணிடுங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த சமயத்தில் வந்து உறவினர்களால் வந்து சின்ன மனக்கசிப்புகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது வந்து நீங்கள் சும்மா இருந்தாலும் உங்களை தேடி வந்து மனசை சங்கடப்படுத்திட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ உறவினர்கள்கிட்ட அதுவும் குறிப்பாக வந்து ரொம்ப நெருங்கின உறவினர்கள்கிட்ட வந்து நிச்சயமாக சங்கடப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க அதாவது வந்து சம்மதமே இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயமே இல்லாமல் உங்களை வந்து சங்கடப்படுத்திட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்குது அதனால் உறவினர்களோட விஷயத்தில் தலையிடாதீங்க நீங்கள் உண்டு உங்கள் வேலையை உண்டு நீருங்க அடுத்தவங்க விஷயத்தை நீங்கள் தலையிட்டீங்க அப்படின்னா கடைசியில் உங்கள் தலாவில் உருணும் துலாம் ராசிக்கு ஏற்கனவே பல அனுபவங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நீங்கள் வந்து அதாவது ஏழு ராசி நடந்துச்சு குரு பகவான் வந்து பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்தார் ப ஜென்ம லக்கணத்துக்கு வந்தார் பல பிரச்சனைகள் கொடுத்துறாரு பிரச்சனைகளை கொடுத்தாரு நீங்கள் பார்க்காதீங்க அவர் ஏற்படுத்தின அனுபவங்கள் என்ன அந்த கிரகங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்த அனுபவங்கள் என்னென்னு அதை மறுபடியும் ரே ரியலைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போவே நிறைய பக்குவம் அடைஞ்சிருப்பீங்க துலாம் ராசிக்காரங்க இனி மேலும் பக்குவம் அடைகிறதுக்கான சிறு வாய்ப்பை வந்து குரு பகவான் தராரு ஸோ தொழில்துறையிலாகட்டும் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காகட்டும் இல்லை மாணவர்களாகட்டும் யாருக்குமே வந்து நெகட்டிவான பலன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நெகட்டிவாக நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி உடல் நலத்தில் மட்டும்தான் நடக்கும் இப்போ வந்து துலாம் ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் துலாம் ராசி பெண்களுக்கு வந்து இந்த குரு பயிற்சி வந்து ஒரு மந்தமான சூழ்நிலையாகவும் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலையாகவும் அமையும் அதுக்காக வயதுக்கு வேண்டாங்க இது எல்லாமே வந்து மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் தான் ஏன் குழப்பம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் தேவையில்லாத பல விஷயங்கள் உள்ளே போட்டு யோசித்து ஒரு மனசை வந்து அலைபாய வச்சுட்டு அது பண்ணலாமா இது பண்ணலாமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜுக்கு போகிறது தான் பிரச்சனையே அந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு தியானம் பண்ணுங்கள் இல்லை வந்து ஒரு விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் குழப்பம் தர்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தயவு செஞ்சு கையில் எடுத்துக்காதீங்க அதே சமயம் வந்து அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட சாவகாசமெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் என்ன காரணம்னா மற்றவங்க பிரச்சனையை வந்து உங்ககிட்ட சொல்லி அதை வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்துடுமோன ஒரு பய உணர்வு ஏற்படுறது குறிப்பாக வந்து துலாம் ராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தேவையில்லாத நெகட்டிவ் எனர்ஜி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு ஏதும் குருவும் இருக்காங்க இல்லைங்களா அதனால் வந்து இந்த மாய சக்திகள் அதை அப்படியா அதாவது வந்து தோழிகளால் வீண் அலைச்சல் வீண் வம்பு ஏதாவது மாண்டிக்கிறது இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் ஒரு பக்கம் வந்து மனசில் கஷ்டத்தை கொடுக்கும் பட் எந்த எந்த விஷயம் எந்த விஷயத்துலையும் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் பண கஷ்டம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க மனதை மன கஷ்டம் வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதில் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கிங்க முக்கியமாக வந்து உடல் நலத்தில் சின்ன சின்ன
ஒர்க் லோட் அதிகமாக இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடிக்கடி வே லீவ் போட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் என்ன காரணம்னா உடல்நல கோளாறுகளால் லீவ் போட வேண்டிய காரணம் வரும் ஸோ நீங்கள் உடலை வந்து அதாவது பெண்களை துலாம் ராசியில் பிறந்த பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் நலத்தில் ஆரோக்கியத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு அக்கறை காட்டுறது உங்கள் சிரத்தையாக வச்சுக்கோங்க மைண்டில் அது மட்டும் இருக்கட்டும் மற்றபடி துலாம் ராசியில் பிறந்த ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இந்த டைமில் வந்து மூன்றாம் இடத்துக்கு குரு பகவான் தனியாக அவர் த அவர் நின்ன இடம் கொஞ்சம் டுபா என்ன சொல்கிறதுங்க நெகட்டிவான இடமாக இருந்தாலும் அவர் பார்க்கக்கூடிய பார்வை வந்து அற்புதமான விஷயங்க அங்கேருந்து உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தை பார்க்குறாரு ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்குறாரு பதினொன்றாம் இடத்தை வா பார்க்குறாரு பல வகையிலையும் உங்களை முன்னேற்றக்கூடிய மாற்ற பயிற்சியாக தான் அந்த குரு பயிற்சி அமைய போகுது அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லைங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தவிர்க்க முடியாத சில பிரச்சனைகள் உருவாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுங்கிறதுனால பகை அதாவது யாரையும் வந்து பகைச்சிக்க வேண்டாம் அந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் வீர தீர செயல்களை வந்து காட்டுறேன் நானும் பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீர தீர செயல்களெல்லாம் இந்த டைமில் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி வைங்க தனுசு ராசியிலேருந்து கலத்திரம் மற்றும் பாக்கிய லாப லாப பாவத்தை வந்து குரு பகவான் பார்க்குறதுங்கிறது வந்து மூணுமே சுப பாவங்களாக இருக்கிறதுனால சுப நிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறும் நண்பர்கள் மூலயமா ஒரு சில உதவிகள் அமையிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முக்கியமாக வந்து ஒரு சிலருக்கு இடம் மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே சமயம் திருமணம் ஆகதவர்களுக்கு திருமணம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒன்பதாம் பார்வையாக லாபஸ்தானத்தை பார்க்குறதால மூன்றாம் இடத்து குரு வந்து பொருளாதார பிரச்சனைகளை உருவாக்குனாலும் எதிர்பார்த்தா எதிர்பாராத பண வருவர்களுக்கு ஆச்சரியமே இருக்காதுங்க அதாவது எதிர்பாராத வகையில் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு பண ஆதாயம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மட்டும் இல்லாமல் குரு பகவான் வந்து பொருளாதாரம் மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சி வாக்குப்பளித்தம் ஆகிய ஸ்தானங்களை பார்க்குறதுங்கிறது வந்து குடும்பத்தில் வந்து தேவையான பொருட்கள் வாங்கி போடுறது விரயம் வந்து ஏற்பட்டாலும் அந்த விரயம் வந்து சுப விரயமாகவே தான் இருக்கும் குடும்பத்துக்கு வேணுங்கிற ஃபர்னிச்சர்ஸ் வாங்கி போடுறது அல்லது வந்து இந்த நகை நட்டை வந்து பேங்க்கில் வச்சு போட்டு ரொம்ப நாளாக போனது ரெண்டாம் இடத்துக்கு குரு பகவானோட பயிற்சியிலையும் வந்து எடுக்காமல் தெரிவிப்பீங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி நபர்கள் எல்லாமே இந்த டைமில் வச்ச நகையை மீட்டு எடுத்துகிட்டு வரதுங்கிற மாதிரி என்ன சூழ்நிலை அது மட்டும் இல்லாமல் புதிய நகைகள் வாங்குறதுக்கான சூழ்நிலை இதெல்லாமே உருவாகும் அதே மாதிரி இந்த மூணாம் இடத்துல இருக்க குரு பகவான் வந்து ஏழாம் பார்வையாக அவங்க ராசிக்கு பாகியஸ்தானமான ஒன்பதாம் ஸ்தானத்தை பார்க்குறதுங்கிறதுனால வந்து என்ன ஒரு பெரிய விசேஷம்னா நீங்கள் போகிற இடத்துல எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மதிப்பு மரியாதை வந்து கண்டிப்பாக உயரும் அதே சமயம் வந்து தான தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் அமையும் ரொம்ப நாளாக ஒரு கோயிலுக்கு விசிட் போகணும் ஒரு நார்த்தில் நார்த்தில் ஒரு கோயில் இருக்கு அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தவங்க எல்லாமே ஒரு காலகட்டத்தில் அதாவது வந்து மார்ச் மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த குரு பகவானோட ஏழாம் பார்வையாலேயே வந்து அந்த அமைப்புக்கு பெற்று திடீர்னு கிளம்பி போயிட்டு வர மாட்டேன சூழ்நிலைகள்லாம் கிடைக்கும் பூர்வீக சொத்து மீது ஏதாவது வழக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கோர்ட்டில் கேஸ் ஏதாச்சும் போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அந்த வழக்குகள் எல்லாமே உங்களுக்கு சாதகமாக அமையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குரு பகவானோட பார்வை மூலமாக ஏற்படுத்தி தரப்படும் அதே சமயம் தொலை தூரத்திலிருந்து வரக்கூடிய செய்திகள் வந்து உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியும் தரக்கூடிய செய்தியாக அமையும் இது வரைக்கும் திருமணமாக வெளியேனு ரொம்ப கவலைப்பட்டிருந்த இளவயதினருக்கு வந்து கொஞ்சம் சாதகமான நேரம்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து குரு பகவான் இருக்கிற என்ன பாசிட்டிவ் இல்லைனாலும் அவர் வந்து டைரெக்டாக ஏழாம் பாவத்தை பார்க்குறதுங்கிற காரணத்தில் வந்து திருமணத்துக்காக எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாமே பலிதமாகும் பட் ஒரு சின்ன சின்ன தனங்களுக்கு வரும் பட் அதனோடு பெரிய அளவுக்கு உங்களை பாதிக்காது அந்த திருமண விஷயங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக நடந்துடுங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை திருமணத்துக்கு முயற்சி பண்ணுறவங்க தாரணமாக முயற்சி பண்ணலாம் இந்த டைம்லேயும் கடன் நடைபெறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதாவது கடனை இது ஏற்கனவே இருக்கிற கடனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க துணாம ராசியில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கடன் அடைக்கிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைமில் அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக அரசாங்க உத்தியோகம் கிடைக்கும் அதாவது துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு பகவான் வந்து தன தன அதாவது குரு பகவான் வந்து தனக்காரகன்பாங்க அவர் வந்து மூணாம் இடத்துல மறையிறதுனால அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணத்தட்டுப்பாடுகள் வந்து வரைகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பெரிய அளவுக்கு பாதிப்படாதீங்க ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த பாதிப்புக்கு இருக்கிறது தான் செய்யும் அதே சமயம் குரு பகவான் அந்த ஒன்பதாம் இடத்தை பார்க்குறதுனால வந்து தெய்வ அனுகூலம் கிடைக்கும் குலதெய்வத்தோட அருள் கிடைக்கும் அதே சமயம் வந்து வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு குலதை பாக்கியம் கிடைக்காதவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சுக்கு பிறகு வந்து குலதை பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து தானாகவே ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல மிதுனர் ராகு வந்து சிறப்பான பலன்களை தருகிற நிலையில் தான் இருக்கார் அதாவது அது வந்து பாசிட்டிவான பலன்னு சொல்ல முடியாது
அதாவது இறையர்களையும் தந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டை தருவார் உடம்புக்கு வந்து சின்ன சின்ன ஆரோக்கிய பாதிப்புகளை வந்து குரு பகவான் கொடுத்தாலும் சனியும் கேதும் அதை தடுத்துருவாங்க தவிர்த்துருவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் சொல்ல வேண்டிய உண்மையே குரு பகவான் குரு பகவான் வந்து மன உளைச்சலையும் உறவினர் வகையில் வீண் பகையும் தருவாருங்கிறதால அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் சீர் எச்சரிக்கையாக இருந்துக்கிங்க வேலைக்கு போயிட்டுருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீங்க ஆனால் வந்து பனிச்சுமை வே ஒர்க் லோட் வந்து கொஞ்சம் அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வியாபாரிகளுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும் புதிய தொழில் தொடங்க அரசு உதவிக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த அரசு உதவிகள் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அனுகூலமாகவே இருக்குது வியாபாரத்தில் போட்டிகள் கண்டிப்பாக மறையுங்க அதில் மாற்றமே இல்லை இதில் வந்து ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டோம் விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா விவசாயத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நெல் கரும்பு விளைச்சல் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அமோகமான விளைச்சல் இருக்குங்கிறத மாற்றம் இல்லை வருமானமும் அதிகரிக்கும் அதே சமயம் வந்து மறைமுக எதிரிகளோட தொல்லைகள் வந்து உங்களுக்கு மறைமுகமாக ஒரு சிலர் வந்து உங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்குற மாதிரியான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் அதில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்குங்க மற்றபடி வந்து பிள்ளைகளில் பெருமை கிடைக்கும் சுயதொழில் செய்கிற பெண்களுக்கு வந்து வங்கி கடன் எளிதாக கிடைக்கும் வேலைக்கு செல்கிற பெண்களுக்கு வந்து உங்களோட மாத வருமானம் வந்து கூடக்கூடிய டைம் இது அதே சமயம் ப பதவி உயருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து இந்த டைமில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் பதவி உயர்வுக்கு வந்து நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து தொழில் ப தொழில் செஞ்சுட்டுருக்கிற இடத்த வந்து மாற்றக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும் அதில் மட்டும் அது பாசிட்டிவான மாற்றம் மாற்றம் இருக்கும் அதெல்லாம் நெகட்டிவான மாற்றங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே மாதிரி மாணவர்கள் இப்போ தான் முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரணும் இல்லைங்களா மாணவர்கள் எப்படி இருக்கும் மாணவர்களுக்கு மாணவ செல்வங்கள் செல்வங்கள் வந்து இந்த டைமில் படிப்பில் ஒரே சிந்தனையோடு செயல்படுறது நல்லது அதாவது வந்து முயற்சி செய்யும் போது படிப்பில் வந்து எந்த ஒரு முயற்சி செஞ்சிங்கனாலும் அதில் வந்து மனம் தளர்ச்சி அடைய வேண்டாம் நண்பர்கள்கிட்ட வந்து வாத பிரதிவாதங்கள் தவிர்ப்பது நல்லது அதாவது வாத பிரதிவாதங்கள் தான் அவங்க ஒன்று சொல்லி நீங்கள் ஒன்று சொல்லி அதுக்கு ஒரு விதண்டாவாதம் பேசி அந்த மாதிரியான தேவையில்லாத சங்கடங்களை தவிர்த்துட்டு வாதங்களை தவிர்க்கிறது நல்லது ஆசிரியர்களோட கோபத்துக்கு ஆளாகாமல் இருக்கிறது நல்லது ஆசிரியர்களோட ஆச ஆசீர்வாதத்தை பெறுறது அந்த டைமில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையே நேர காலங்கள் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தினீங்க அப்படின்னா பல சாதனைகளை புரிகிறதுக்கான வாய்ப்பு துலாமரசியில் பிறந்த மாணவர்களுக்கு இருக்குது சக மாணவர்களிடம் அன்பாக பழகி பண்பாக நடந்து கொண்டிருந்து அது வந்து பல விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயம் இளைஞர்கள் கிடைக்க வேண்டிய வேலைகளை வாய்ப்பு வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த மார்ச் மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இளைஞர்களுக்கு வந்து படிப்பு முடிச்ச இளைஞர்களுக்கு கொஞ்சம் சம்பளம் கம்மியாகவும் உங்கள் தகுதிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவும் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் அந்த வேலையை வந்து நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டாம் அந்த வேலையை தாராளமாக ஏற்றுக்கங்க அதே சமயம் இளைய சகோதர சகோதரர்கள் மூலிமா சில உதவிகள் கிடைக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் மற்றபடி வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை பெரு நெடுநாட்களில் பிரச்சனைகள் ஏதாச்சும் நடந்துகிட்டு இருந்தால் அதாவது தீர்வுகள் வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது கணவன் மனைவி ஒருவரை ஒருந்து புரிந்து செயல்படுறது நல்லது கணவன் மனைவிக்குள்ளே வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வந்திருக்கும் இந்த பேனை பெருக பெ பெருச்சாலி ஆக்குறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இதுவரைக்கும் நடந்துகிட்டு வந்திருக்கும் பட் இந்த டைமில் வந்து ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுங்கிறதுல மாற்றம் இல்லை ஸோ துலாம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குரு பயிற்சி வந்து பல வகையிலையும் உங்களை உயர்த்தக்கூடிய பயிற்சியாக தான் இருக்குமே தவிர இது எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு நெகட்டிவான விஷயத்த பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரு சிலர் சொல்லலாம் குரு பகவான் வந்து மூணாம் இடத்துல இருந்து இந்த கடுபலம் தான் தருவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் மூணாம் இடத்துல குரு பகவான் தனியாக இல்லை அதே சமயம் மூணாம் இடங்கிறது துலாம் ராசிக்கு மறைவிஸ்டானோ மூணாம் இடத்துக்கும் அதிபதி அவர் தான் ஆறாம் இடத்துக்கும் அதிபதி அவர் தான் ஸோ அவர் குரு பகவான் இருக்கிற நிலை விட ஒரு பார்வை வந்து பல வகையிலையும் உங்களை சிறப்பான வகையில் உயர்ந்த போகுது உங்களோட தனித்திறமை வெளியில் வரப்போகுதுங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ துலாம் ராசியில் பிறந்தவங்க வந்து எந்த விதமான நெகட்டிவ் எனர்ஜியும் உள்ளே வராமல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டிட்டு வர்றதுங்கிறத நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயமே மேலும் இந்த இந்த குரு பயிற்சியில் வந்து பாசிட்டிவான பலன்கள் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க பரிகாரமாக வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிற நவகிரக கோயில் அதாவது சிவன் கோயிலில் நவகிரகம் இருக்கும் அந்த நவகிரகத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு பகவானுக்கு வியாழக்கிழமை தோறும் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அர்ச்சனை செய்யுங்க அதாவது கொண்டக்கடன் மாலை கூட அர்ச்சனை செய்யலாம் மஞ்ச துணி சாத்தி அர்ச்சனை பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணிருக்கும் போது வந்து குரு பகவானோட நெகட்டிவான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து உங்களை நெக உங்களை நெருங்காது குரு பகவான் வந்து நல்லதையே செய்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டவர் அதனால் வந்து நெகட்டிவான பலன்களை செய்ய மாட்டார் அதே சமயம் சனி பகவானும் கேதுவும் சேர்ந்துருக்கிறதுங்கிற காரணத்தினால முடிஞ்ச அளவுக்கு சனிக்கிழமை தோறும் சனி பகவானோட தரிசனங்கிறது வந்து பல வகையிலும்